Никол Пашинян последовательно выполняет задания своих внешних хозяев. Их сформулировал бывший советник президента США Джон Болтон. В их числе, сдача Арцаха Азербайджану, забвение вопроса геноцида армян, ликвидация общей армяно-иранской границы, обнуление армяно-российских отношений с выходом из ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и выводом российской военной базы в Гюмри, Саакашвили периодически напоминает об этом пункте плана Болтона, введение Армении в орбиту влияния Турции. Если коротко, то план Болтона касается ликвидации самой Армении. Согласно этому плану, Армения должна быть положена на алтарь антироссийских геополитических процессов. Заметим, что часть положений плана Болтона уже реализована. Другая часть, на стадии реализации. Сейчас Никол сфокусировался на подрыве армяно-российских и армяно-иранских отношений. Он разрушает систему безопасности Армении. И дабы вести в заблуждение часть граждан Армении, продвигается бендеровский тезис «Запад нам поможет». Согласно ему, гарантом безопасности Армении может стать Запад. Хотя последний ничего такого не говорил и не давал никаких гарантий. Что касается оболванивания граждан, то одним из проявлений этого является приглашение французских кораблей в закупка бронемашин Бесчин. Говорится о поставке в Армению 50 таких машин, кинутые Западом украинцы их не хотят, так как знают, что бронемашинами они являются лишь номинально. Они являются утяжеленными вездеходами с немного брутальной внешностью, не более. Застекленная бронемашина, естественно, ничего для нас не изменит, как и не обеспечит нам безопасности, но шоу реализуется, чтобы показать, будто они занимаются вопросами безопасности. Николовцы и ввели в оборот тему Запада, чтобы скрыть турецкие уши. В реальности поставлена задача вести Армению под Турцию. Для Запада важны реализация антироссийской и антиранской политики, вытеснение России из Армении и превращение Армении в антиранский плацдарм. Что же будет в результате этого с Арменией, их не интересует. Точно так же, как им не была интересна потеря Арцаха. Ничего другого в условиях, когда занимающий кресло премьера Армении сам сдает Арцах, от них и не ожидалось. С чего бы Западу быть большими армянами, чем сами армяне, и переживать за Арцах. Тот же подход ими применяется в отношении Армении. Если Никол Пашинян выставил на торги безопасность Армении в обмен на гарантии своей личной безопасности, то это должно волновать граждан Армении, а не Запад, Россию, Иран или других. Турция же с Азербайджаном в предвкушении последнего акта в исполнении Никола Пашиняна. Чего ждет армянский народ? Вопрос отнюдь не риторический.